mtazamaji karibu tena katika kipindi hiki cha General Ulimwengu Exclusive on the Chanzo. Leo nina furaha kubwa kuweza kumpata balozi Humphrey Polepole ambaye bila shaka unamjua unamuelewa umemsikia mara nyingi na tumekuwa naye hapa katika shughuli mbalimbali harakati mbalimbali mbali za kitaifa lakini kwa sasa hivi yeye ni balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Cuba mjini Havana na amekubali kuzungumza nasi kuhusu masuala mawili matatu kuhusu kazi anayoifanya sasa hivi ya ubalozi wana diplomasia uh, kwanza tukianza hapo palipo Cuba lakini vile vile tukiangalia huko alikotoka Malawi maana alikuwa Malawi kwa miaka kadhaa kabla haja hajahamishiwa Cuba. Uh, balozi Humphrey polepole karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Eh, na shukuru kwamba umekubali kuja hapa tupate mazungumzo kidogo. Moja ni hivi Malawi umekaa miezi tisa. Ndio. Na bila shaka kwa kuwa ndani ya nchi ya Malawi miezi tisa uliweza kuona matatizo ya Malawi ni kweli na ukaona namna gani yanafanana na matatizo ya Tanzania ni kweli na wakati mwingine hayafanana na matatizo ya Tanzania Ndiyo. lakini Tanzania na Malawi wana fursa kubwa sana ya kushirikiana kutatua hayo matatizo ambayo wanayo wote wawili ni kweli uh, na Cuba vi, bila shaka umekaa miezi mingi hapo sasa hivi Cuba nimefika tarehe 15 mwezi wa sita Ndiyo. mwaka huu kwa hiyo tuseme miezi sita hivi sita hivi <coughs> Satuanze na Malawi. Ndiyo. Bila shaka ulikuwa unaijua Malawi. Ndiyo. Historia yake unaijua. Niliwahi kufika mara moja. Mara moja niliwahi kufika. Ni mpakani kabisa. Malawi ni kama kusini mwa Mbeya. Ni Ndiyo. kabisa kabisa kabisa. Eh, ukivuka tu Mbeya pale umefika Kasumulu, Kasumulu umefika Karonga. Ka Karonga. Ndiyo. Eh, na matatizo yao haya tofautiana sana na Tanzania kwa sababu ni nchi zi nazoendelea ni kweli tunachoita zinazoendelea ingawaje wakati mwingine huwa sio <laughs> hata kuendelea haziendelei mbaya <laughs> mbaya sana eh, eh, ni nchi ambayo inaendelea kama Tanzania ndio na bila shaka matatizo yake atofautiani sana na na Tanzania ni kweli unaweza kuieleza vipi Malawi kwa, kwa ujumla uh, kwanza nakushukuru sana yeah. uh, ndugu generali kwa kunipa nafasi ya ku kwa mazungumzo na wewe kwenye kipindi hiki muhimu kinafuatiliwa sana asante sana na mshukuru Mungu sana ni kweli nimekuwa balozi kutoka mwezi wa tatu mwaka na mbili kwa sasa hivi nitakuwa e, nina mwaka moja na miezi kadhaa haijatimia miwili kwa nilianza Malawi na Malawi ni nchi muhimu sana kwa Tanzania. Na umuhimu kidiplomasia una sababu kadhaa. Moja Malawi ni jirani yetu tunapakana naye. Na ni moja wapo ya nchi ambazo tunapakana kwenye maeneo e, kimpaka. Tunapakana nayo kwenye mto. Tunapakana nayo ardhini. Tunapakana nayo ziwani. Kwa Malawi E, moja kwa moja bila maelezo marefu inakuwa jirani yetu wa kimkakati kwa sababu hatuna nchi nyingine tunapakana nayo kwa urefu wa namna hiyo na kila eneo la mpaka kama nilivyofafanua lina fursa na changamoto zake ambazo zinaendelea kupigia mstari umuhimu wa huyu jirani yetu Malawi mpaka wa, e, wa mtoni ni mto Rungwe Uh, na unafahamika sana ka, kwa, kwa, kwa ile tabia ya kuhama hama mto ule wakati wa mvua zikiwa kubwa kuna kipindi mto unahamia upande wa Malawi na unafahamu kwenye sheria za kimataifa mipaka kwenye mito ni katikati ya mto au kwenye maji kwa kuna vijiji vya Malawi mto ukihamia Malawi vijiji vya Malawi na kwa Tanzania alafu kuna kipindi mto ukihamia Tanzania kuna vijiji vya Tanzania vinakuwa Malawi kwa changamoto moja ni kujua ni wakati gani hawa wanakuwa wa Tanzania ili wapate huduma Tanzania ni wakati gani hawa wanageuka kuwa wa Malawi ili wapate huduma Malawi ndio yeah. lakini kazi kubwa imefanyika 
imeundwa e, tume ya bonde la mto Rungwe e, ambayo inafanya kazi mambo haya na ku, watafanya kazi kubwa ya kutengeneza miundombinu ya mto ambayo mwisho wa siku e, wataweka nidhamu ya mto ili usio na hama hama kwa kutengeneza skimu za umwagiliaji maji, kutengeneza bwawa la kuzalisha umeme, kilimo na mambo kama hayo. Eneo la pili ardhini e, kwa tuna mpaka ambao watu wanaweza wakatembea, wakaenda na kurudi. Nako ziko changamoto, watu huenda wakapita, wasipite kwenye maeneo rasmi ili tuweze kukusanya kodi ya mazao na kama hivyo. Kwa hiyo magendo ni moja wapo ya changamoto kubwa katika eneo hilo. Lakini pia kwenye ziwa e, Nyasa kama ambavyo sisi linafahamika huko Tanzania kule Malawi inaitwa ziwa Malawi. Malawi. <laughs> na huu ni ugomvi tayari. Eh? <laughs> Hiyo ni changamoto tunaita changamoto tayari. Sio ugomvi. ugomvi. Na wao wanasema wana, wana sababu moja hivi e, ukisikiliza kwetu sisi ziwa lile linaitwa Nyasa. Wao wanasema Nyasa kichewa maana yake ziwa. Ndiyo. <laughs> Kwa hiyo ukisema nyasa Malawi maana yake ziwa Malawi. Eh. Yeah. kusema nyasa Malawi maana yake ziwa Malawi. Sa. Sisi tunasema ziwa nyasa. Ni ziwa ni. ziwa. Wao wanasema hii mnakosea ni ziwa ziwa. Yeah. But siku yetu ni ziwa nyasa. Na kumekuwa na changamoto za hapa na pale lakini kipindi nilikaa Malawi ziko jitihada ambazo serikali ya Tanzania na serikali ya Malawi waliziendeleza. Wali na hasa kwa kuketi kikao kinaitwa Joint Permanent Commission ya Cooperation kati ya Tanzania na Malawi. E, tume ya kudumu ya mahusiano ya Tanzania na Malawi. Na yako mambo yanaendelea tunavyozungumza. Uh, changamoto haijaisha lakini uzuri ni kwamba tunaweza kuzungumza. Uh, kwa hiyo ni kwa maana kwa nini nasema Malawi ni mtu ni nchi eh, international person muhimu sana kwa Tanzania. Malawi E, mpaka wetu na Malawi ule gari zinapita ni moja wapo ya wanaita e, e, corridor eh corridor muhimu ya kutoka bandari ya Dar es Salaam tuna ushoroba 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 kwa ushoroba kwa ushoroba wa kusini unatoka Dar es Salaam unakwenda mpaka Mbeya unatengeneza tawi linalokwenda Kasumulu Kasumulu una kilomita kama mia saba hivi mpaka kufika Lilongwe ni ushoroba muhimu sana kwa Malawi lakini pia ni ushoroba muhimu sana kwa Tanzania lakini tuna ushoroba mwingine wa Mtwara ambao unaanzia bandari ya Mtwara kwa kilomita mbili mpaka bandari ya Mbamba Bay pale kuna kilomita themanini za ziwa unatokezea upande wa pili wa Malawi kwenye bandari na mji unaitwa Nkata Bay kwa hiyo ukitoka baharini mpaka Malawi njia fupi kuliko zote ni ya kutoka Mtwara mpaka Nkata Bay. Jumla ukitoka bandari ya Mtwara mpaka Lilongwe utapata kilomita 944. Ndio itakuwa njia fupi zaidi kufika Lilongwe. Ukitoka Dar es Salaam mpaka Lilongwe ni kilomita 1600 ukitoka nakala mpaka lilongwe ni kilomita 1123 ukitoka no, ni kilomita 900 kama na sabini. ukitoka beira mpaka lilongwe ni 1123 ukitoka daba na afrika kusini mpaka lilongwe ni kama kilomita 2400 kwa ukiangalia hizi shoroba zote zinazoifika lilongwe <coughs> ya mtwara ndio fupi kuliko zote ufupi wa shoroba ni faida kwa nchi yetu, ni faida kwa nchi ya Malawi, ni faida kwa wasafirishaji, ni faida kwa wateja wanaosafirisha mizigo yao. Na kwenye ziwa Nyasa tunavyo vyombo vya usafiri vitatu, tuna meli moja ya abiria e, inaitwa MV Mbeya 2, tuna meli kubwa ya mizigo ya tani elfu moja, inaitwa MV Njombe na tuna nyingine inaitwa MV Ruvuma nayo inabeba tani elfu moja mpaka mimi naondoka Malawi tulikuwa bado hatujaweza kuzitumia ipasavyo meli zote hizi tatu. Meli ile ya abiria inafanya kazi upande wa e, pwani ya Tanzania katika ziwa Nyasa. Lakini wazo ilikuwa kwa sababu ya uwezo wake ni meli mpya inakwenda kwa kasi zaidi 
ingeweza kuwa inatoa huduma upande wa pwani ya Tanzania mpaka bandari ya kaskazini inaitwa Chilumba ikateremka chini Nkata Bay ikateremka chini Chipoka ikateremka chini mpaka Monkey Bay halafu ikapanda tena ikaja upande wa Tanzania e, inaanzia e, upande wa Kiera e, Kiwira Kiwira ingetengeneza igeshuka huko Liuli ikashuka mpaka Mbamba Bay ikaenda kidogo Mozambiki ikapanda tena ingekuwa inatoa huduma nzuri na na imani ndio mwelekeo kwa wananchi wa pande zote e, tatu kwa maana ya Tanzania, Malawi pamoja na na na, na, na Msumbiji. Mm. Jambo lingine ambalo linafanya Malawi ni nchi muhimu sana kwetu <coughs> ni kwa sababu Malawi wanaita ni e, ni nchi ambayo haina e, e, njia moja kwa moja baharini. E, Kiingereza nasema ni land linked country. Kwa hiyo sisi kama Tanzania ni fursa kuihudumia Malawi. Wapitishe mafuta yao, wapitishe bidhaa zao kwa mfano mbolea. Kwa hiyo e, tukikaa nao vizuri e, yako manufaa makubwa sana ya kuihudumia Malawi. Ni fursa ya biashara. Kubwa mno, kubwa mno. Yeah. Wanalima Malawi e, kwa sehemu ni nchi ndogo mara mara unasema mara ku, mara kumi kwa Tanzania Inaingia mara kumi ndani ya Tanzania. Ndani ya Tanzania. Ndiyo. Lakini ukiangalia takwimu za kilimo huenda wao wanalima zaidi kuliko sisi. Kwa sababu Malawi wanazalisha mahindi peke yake e, tani milioni nne na nusu. Sisi mazao nafikiri yote inaweza kuwa kati ya tani e, milioni nane. Kwa utagundua wao bado wana soya wao bado wana mpunga wao bado wana maharagwe ya kawaida kwa ukijumlisha kwenye jambo moja tu la mahindi utagundua wanalima sana wanalima zaidi soya ambayo bado kwetu sisi ingekuwa ni fursa kwa sababu ili soya yao iende huko na kuipeleka e, ni fursa kwao pia kuipitisha e, katika ardhi ya Tanzania kwa Malawi ni nchi jirani kwetu ya pasa kuwa ya kimkakati. E, ningeanza kwa kusema namna hiyo. Yeah. Sasa kwa hiyo na wewe ulivoka muda fupi sana umekaa Malawi. Yeah. Haya ulikuwa unayafikiria uh, lakini tajiri akaamua uondoke Malawi ah, kabla ya rais. Ndio mheshimiwa rais ndio tajiri. Ndio ndio tajiri. Kwa lugha sisi wa Swahili ndio tajiri. Ndio tajiri. Um lakini bila shaka ulishasoma hali hiyo. Ndiyo. Na ulishapeleka nyumbani urejesha nyumbani kwamba hali iliyo hapa ni hii. Ndiyo. Na fursa tunazopata hapa ni moja mbili tatu. Hii ushapelekea nyumbani? Ndiyo. Uh, kazi ya balozi ni zile ambazo naweza nikasema ni mwakilishi wa nchi kwenye nchi mwenyeji. Ni mwakilishi wa rais kwenye nchi mwenyeji. Ndiyo mwana diplomasia namba moja kule wa nchi unayowakilisha na huwa ina ni ishara ya kwamba mahusiano yetu Tanzania na nchi ya Malawi yako juu kabisa kwa nchi hizi mbili kupeleka balozi wa kiwango cha juu e, unaweza kuweka balozi mdogo lakini unapoweka balozi kamili maana yake mahusiano ni mazuri sana lakini kazi nyingine ambayo tunayo sisi nyumbani na ndipo ambapo tunafundishwa E, wanasema sera ya mambo ya nje ndio inatuongoza tunapokwenda kule nje lakini msingi wa sera ya mambo ya nje huwa ni sera ya mambo ya ndani sawa kwa inapokuwa Malawi na kio changu au miwani yangu ni sera ya mambo ya nje kinacho taarifu uono wangu ni sera ya mambo ya ndani nyumbani kwa na ma, sera ya mambo ya ndani nyumbani inaweza kugawanyika kwenye maeneo laba mawili changamoto fursa au matatu na shida. Kwa kama iko shida nyumbani inasumbua watu wetu. Na mimi niko Malawi, ninapotazama kwa kioo cha sera ya mambo ya nje, natakiwa nikumbushwe na shida fulani nyumbani na kama iko suluhu ya shida hiyo Malawi. Sasa nitatoa mifano kadhaa. Sisi tunatakiwa tuuze bidhaa nje ili tupate pesa ya kigeni pesa ya kigeni tukipata ndio hiyo inatusaidia kununua mafuta ya petroli na dizeli. 
kwa sababu sisi hatuna pesa ya kigeni ndio inatusaidia sisi kununua mbolea e, angalau mpaka naondoka Malawi tulikuwa bado hatujajenga uwezo mkubwa wa kuzalisha mbolea ni na imani kiwanda cha Dodoma Minjingu watakuja kumaliza tatizo la mbolea tusiagize kabisa kutoka nje lakini nafikiri mpaka sasa hivi e, pesa yetu nyingi ya kigeni inaondoka kwa mbolea ya kilimo vipuri kwa ni lazima kila balozi yetu iwe na mchango wa kuleta eh, pesa ya kigeni nyumbani inaweza kuwa dola inaweza kuwa euro inaweza kuwa nchi nyingine ambayo tunafanya nao biashara sasa kule Malawi nikafanya assessment ndogo nikatizama nikagundua kwamba <coughs> Malawi wana changamoto ya umeme kwa sababu waliwahi kupata kimbunga kikaathiri bwawa lao kubwa linaitwa bwawa la Kapichira ambao liko linazalisha kama megawati moja na hamsini. Kwa halifanyi kazi. Lakini pia hicho ndio jambo kikubwa. Sasa kuna kitu kwenye kuzalisha umeme kinaitwa base load. Alafu kuna uwezo wa kuzalisha umeme. Base load ni ule vienzo vyetu vikijihangaisha angaisha vinafika pahala fulani hivi. Hmm. Lakini mahitaji yetu wa bado yako juu. Kwa utagundua mahitaji ya Malawi kwenye umeme yanaweza kufika zaidi ya megawati hamsini mpaka La, 400 lakini base load ikawa ina range kati ya hamsini mpaka 180 kwa hiyo utagundua kwa mtindo huo lazima Malawi watakuwa wana mgao kwa hiyo nikawashauri na ndugu zetu wa Tanesco ya kwamba tutakapokamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere itengenezwe line moja mahsus itoke Mbeya iende Kiela kama na Mbeya mkoa iende Kiela Kiela ivuke ingie Kasumulu Karonga Karonga ipitilize ifike kidogo kabla ya kuvuka mlima wa Chiweta. Then grid ya Malawi iungwe hapo. Na si tuwapelekee kati ya megawati hamsini au moja. Tukifanya hivyo, uh, Malawi watakuwa wameongeza base load katika ile ambayo wanayo sasa hivi. Kwetu sisi itakuwa ni biashara kubwa sana. Tutakuwa tumewasupply Malawi bidhaa ambayo haishi leo wala kesho. Hilo ni jambo moja na nina imani jitihada zinaendelea kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha hiyo line ya kwenda Malawi na tutakapoanza kuzalisha bwana Mwalimu Nyerere e, nikitumia neno mtu e, kwa maana ya nchi ya Malawi mmoja anahitaji huduma hiyo ni, ni Malawi mbili tukapata e, watu fulani wanataka kuzalisha umeme kwa kutumia gesi na wakafanya feasibility study ikawaonyesha upembuzi ya kinifu kwamba wanaweza kutoa gesi mtwara wakaja nayo Dar es Salaam wakatembea nayo mpaka Mbeya Mbeya wakaingia Kasumulu Kasumulu wakaingia Mzuzu Mzuzu wakatelemka Chipoka mpaka mahali kunaitwa Salima ndio kiwanda kinajengwa Sasa walikuja kujitambulisha na mradi kama nyinyi mnapoteza muda hiyo njia economically haisaidii yani kiuchumi hamtopata faida Iko njia inatoka Mtwara mpaka Mbamba Bay Mkifika Mbamba Bay E, Makimis ndo balozi kule nikaza mimi tuna meli mbili kubwa za tani elfu moja zinaweza zikabeba ma yale ma, ma tanka makubwa labda ya lita 1030 13 kwa wakati mmoja. Kwa yale tukiwaingizia maloli ya CNG 13 e, yatakuwa ma, ma, maloli 26. Tunawavushia na meli mnayapeleka kwenye plant yenu wana discharge kule gesi tunayapakia tunayarudisha mengine anasubiri kwa hiyo ingekuwa kwetu sisi ni huduma tunawapatia lakini kwetu sisi ni, ni, ni biashara pia gesi tunawauzia inafika kwa muda mfupi na mtazalisha umeme wa nafuu kwa wa Malawi kwa mpaka naondoka ilikuwa tunatakiwa kuwa tumesaini e, hati ya makubaliano memorandum of understanding kwenye jambo la ushirikiano wa ki, wa kinishati alafu ndani yake sasa ndio ile kampuni inawezeshwa sasa kuweza kufanya hiyo biashara. Lakini baadaye tukafikiri mbele zaidi kwa baada ya kutumia CNG ambayo itakuwa ni maloli mengi sana. Sasa mimi tunajiuliza ah LNG Tanzania hakuna. Hapana. LNG ipo. Ziko meli baharini huko zina LNG. Inaweza ikaletwa mpaka Mtwara mtu kwa mahitaji maalum chini ya uratibu wa shirika letu la maendeleo ya petroli TPDC, Wizara yetu ya Nishati waka un, waka, waka offload CNG imetengenezwa pale wanaita 
e, facility ya kupokea, kuchakata, kufill maloli ya LNG. Kwa hiyo ataenda maloli machache na atawezesha kusukuma mtambo kwa muda mrefu zaidi kuliko kupeleka compressed natural gas ambayo ni, ni CNG ambayo itataka kupeleka maloli mengi zaidi. Kwa hilo mpaka naondoka Malawi tulikuwa tumeshapata utambulisho rasmi kutoka serikali ya Malawi kwa ile kampuni tena kampuni ni ya Tanzania eh, moja wapo ya shareholders wakubwa ah, na ujenzi ulikuwa unatakiwa uanze September hii yani September ya mwaka 2023 kwa nina imani eh, eh, ambaye amenifuatia kwa maana ya kuchukua mikoba ya ubalozi Malawi eh, mtu bingwa kabisa eh, anafanya kazi nzuri watakuwa wanaendeleza jambo hilo hilo likikamilika Tanzania itakuwa imefanya biashara nyingine ya gas kutoka Mtwara kwenda Malawi na Malawi itakuwa tumeisogeza karibu tumeisogeza karibu kwa maana ya usafiri na usafirishaji kwenye ziwa sisi ndio tuna vyombo madhubuti tutakuwa tumeisogeza karibu kwa maana ya kuwapelekea gas ya kuzalisha umeme walikuwa wanatakiwa kutengeneza megawati kama mia moja na kitu tutakuwa tumeisogeza karibu kwa kupeleka e, dedicated line ya kuwapelekea umeme wa uhakika megawati 50 hadi moja. tutakuwa tumewasogeza karibu kwa sababu mazao yao makuu ya kibiashara hasa maharage ya soya sisi tulikuwa tushafika pahala tumefunga maneno e, serikali ya Tanzania na serikali ya Malawi e, wajasiria mali wa Tanzania wanaitwa off takers wale ambao wanapeleka Uchina akiwemo bodi ya mazao mchanganyiko na jambo hili e, tuliwashawishi watu wa Malawi wakalielewa mpaka mheshimiwa rais Lazarus Chakwera akalipeleka bungeni kwamba E, mwaka wa mavuno 2023 tuna biashara kubwa na Tanzania ya kununua tani laki moja za za soya e, kutoka Malawi kuja Tanzania na sisi tulikuwa nakuja huko tunazifanyia utaratibu mbalimbali e, na ingetuletea pesa sisi wote ingewapelekea pesa Malawi zaidi ya hamsini milioni dola kwa msimu mmoja tu wa kilimo na sisi wenda tungepata 30 milioni dola e, kwa msimu huo huo wa kilimo na kwa mfano ume, ume... sisi tungepataje Ah sasa sisi katika you, mchakato tungepata. <laughs> <laughs> sisi sisi tungekwenda kununua Malawi kwa hamsini milioni dola zingeingia so, Malawi. So. Sisi tukija hapa tungefanya tungeongeza thamani. Nataka nitumie lugha hii e, na niwe sahihi kidiplomasia. Tungeongeza thamani na kwa ambacho tungekifanya kingetupatia sisi wastani wa 30 milioni dola. Sio kama mtu wa kati. Ah hapana hapana. Mechukua sisi. Malawi. <laughs> naweka Tanzania afu unauza Kenya. Hapana <laughs> ningetumia lugha uh, correct kuongeza thamani. Kuongeza thamani. Kuongeza thamani. <laughs> na <laughs> na umelizeka vizuri sisi ni nchi zinazoendelea. Na kwa biashara ile Malawi ndani ya miaka minne ingeweza kutengeneza eh, milio, eh, miambili milioni dola. Miambili milioni dola hivi karibuni kwa nasoma eh, habari za Malawi eh, shirika la fedha duniani limewapatia mkopo kwenye kitu wanaita eh, extended credit facility hizi 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 fursa za ku unapungukiwa dola wanakupa lakini mikopo na nini eh, wanawapatia 174 milioni dola mkopo na itatolewa ndani ya miaka minne. mimi nikasema tungefanya hii biashara ya soya Malawi angekuwa na dola zake mwenyewe si mkopo si nini kutoka kwenye soya tu. Na uzalishaji wa Malawi soya ni kutoka tani laki moja mpaka tani laki nane. Kwa hiyo kulikuwa kuna possibility ya kuongeza mwaka unaofuata labda kutoka mia moja tani za soya kwenda hata mia tatu. Na zingekuwa mia tatu maana katika msimu mmoja wa kilimo Malawi angetengeneza mia moja hamsini milioni dola. Na maana yake ndani ya miaka miwili tu Malawi angekuwa amejitoa kwenye shida ya kukopeshwa katika masharti ya sio rafiki uh, na ndugu zetu wa, wa, wa IMF. Lakini nafikiri naendelea kwa utaratibu maana kama sasa nimeshaondoka lakini wasema tu hicho ni kitu ambacho tu tulikuwa tumekiweka vizuri sana kwa maana hiyo. Asante na una wakati unaondoka Malawi ulikuwa umeridhika kwamba angalau kazi yako ya ubalozi ya ulikuwa umeifanya vizuri angalau umeunganisha Malawi na Tanzania wanaongea hmm. sehemu hizi mbili zinaongea e, ni sitaki kuchukua sifa lakini kitu kimoja naweza nikasema na mimi nilikuwa sehemu ya pamoja na wenzangu pale kituoni tumekifanya moja 
uh, ile tume ya mashirikiano kati ya Tanzania na Malawi mara ya mwisho ilikaa kikao ilikuwa 2017 18 19 kwa hiyo katika miezi tisa nilikaa Malawi tulifanikiwa kusukuma na tume ikaketi tena. Hilo ni jambo kubwa sana. La kwanza, la pili e, kuna kitu kinaitwa Tanzania Malawi Trade and Investment Forum. Ya mwisho waliketi mwaka 2019. Na inatakiwa inakaa kila baada ya mwaka mwaka. Kwa haiko imekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka naondoka, e, in fact nilikuwa assignment yangu ya mwisho tuliketi eh, hii eh, jukwaa la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Malawi. Kingine namekumbuka kikubwa ambacho namshukuru Mungu sana mimi na wenzangu pale kituoni tulifanya ni kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha sekta za fedha kama sehemu ya kuzuia uh, magendo. Kwa sababu walikuja wananchi ofisini wana shida. Alikuja mmoja akasema nimetapeliwa bilioni kumi. Eh? Nikasema bilioni kumi. unatapeliwaje bilioni kumi? Shilingi senti hizo. Shilingi za Tanzania. <laughs> <laughs> bilioni kumi. shilingi <laughs> za Tanzania. Nikasema unatapeliwa vipi pesa hizo nyingi kiasi hicho? Akaja mwingine ametapeliwa milioni karibu tano sasa nikasema mnatapeliwa vipi? Sasa ndio wakanisimulia nikajua ni namna gani tunapoteza pesa nyingi sana kwenye ile inaitwa biashara inayovuka mpaka. Huyu wa bilioni kumi, wanaenda kununua mazao Malawi, lakini wanaenda kununua mazao Malawi katika njia isiyo rasmi. Kwa wanakwenda mpaka Mbeya na hili ni jambo naweza kulisema wazi wazi tu kwa sababu ni jukumu la mamlaka zingine zinazosimamia masuala haya ya fedha, usalama wa fedha na kulinda uchumi wetu, wanatakiwa kusimamia na kufuatilia. Kwa hiyo kwenda mpaka Mbeya, unampa mtu bilioni zile kumi. Anazidumbukiza kwenye akaunti yake ya Tanzania. Halafu we unavuka mpaka kwenda Malawi, unakutana na mtu mwingine anakuambia sasa ukitapoanza kwanza kulipa mtumie message yeye atakuwa anakulipia kwa sababu wao nimefika Karunga nimekuta soya ya shilingi milioni mia tisa. account ya mwenye soya ni hii hapa unamwambia yule mtu anafanya transfer kwa benki ya Malawi kwa kiwango kile mm. kwa utagundua serikali ya Tanzania na Malawi wamepoteza mm. ile transfer ya bilioni kumi. ambayo Tanzania wange charge na Malawi wange charge sasa inaonekana ni, ni local transaction na Tanzania inaonekana local transaction na hakuna mahali popote inapoondoka kuna hela ilivuka mpaka. Sasa wamegombana mimi tunajuaje? Wameenda kumlipa mtu alafu soya hakutoa. Sasa yule mtanzania anashindwa kumwajibisha huyu kwa sababu aliyemlipa huyu mwenye soya si yeye. Ni mtu hmm. mwingine. Kwa akibishana kisheria inaonekana yule aliyeuza alie soya hana locus na anayedai. Na aliyelipa pesa ya soya hana locus na anayedaiwa wala huyu ambaye ndio mwenye pesa yake. Ndio tukaanza kufuatilia. Kwa hiyo na... mtu kaliwa hapo. Ameliwa tayari. Kwa nikasema yeah. solution hapa moja, nizungumze na watu wa Malawi Revenue Authority. Kwa nimekuwa na uhusiano mzuri sana na Commissioner General wa Malawi Revenue Authority ma, eh, mamlaka ya mapato ya Malawi nimekuwa na mahusiano mazuri sana na governor wa Reserve Bank ya Malawi uh, kisha nikamwambia CRDB na NMB mimi naomba ninyi kwa usalama wa watu wetu na fedha zao na uchumi wa nchi yetu ili benki iende kwenye nchi nyingine kuna njia tatu moja iende kufungua benki physical mbili iende ikanunue benki nyingine tatu iende ikafanye partnership na mara nyingi inaweza kawa unaanza partnership unakuja unanunua au unaweka presence ya CRDB wakawa haraka zaidi kwa tukaenda tukawatambulisha benki ambayo ni ya ni ya Kimalawi kwa maana ni ya pale pale na ina mtandao mkubwa zaidi si kubwa si ndogo kwa kuna potential ya kugrow na benki hiyo kuna uwezekano wa kukua na hiyo benki inaitwa FDH. Kwa hiyo kaunganisha CRDB na FDH na wakapiga hatua kubwa mpaka kitu wanaita ku exchange keys. 
lengo ilikuwa wafike pahala ambapo CRDB anaweza kaona sehemu ya mifumo ya FDH na FDH anaweza kaona sehemu ya mifumo ya CRDB. Ili mimi nikiona kufanya biashara Malawi naweka pesa zangu CRDB na safiri mpaka Malawi naenda benki ya FDH FDH anaweza kavuta ile hela kutoka CRDB kwenda FDH. I mean kutoka CRDB kwenda FDH. Kwa hilo kubwa sana. Na mshukuru Mungu lilikasa wasawa na imani wanaendelea nalo. Lingine tuliwaambia watu wa shirika moja wapo la simu eh, ambao wana run Mpesa na waje nao tukaunganisha na FDH. Kama mtu unaweza kuwa na pesa zako kwenye Mpesa ukiwa Malawi unaweza kuitumia Mpesa kupeleka pesa FDH. Asa hizo transaction zote Benki kuu ya Tanzania inaziona, Benki kuu ya Malawi inaziona. Kwa miamala ambayo ilikuwa ghost miamala, miamala ambayo haionekani, sasa itaanza kuonekana. Na tukakubaliana kwenye hii deal kubwa ya kununua soya, asipatikane mtu yoyote atakaye nunua soya nje ya arrangement hii. Then Tanzania watapata e, yao pesa yao na Malawi watapata pesa yao. Kwa hichi ni kitu kingine ambacho tulifanikiwa. Kingine Tuli study tukagundua kwamba Malawi kuna daktari mmoja ambaye ni bingwa wa kurekebisha uso kama mtu akipata ajali. Kwa hiyo anafoleni yani kwa wiki au mwezi zaidi ya wagonjwa nne. Moja. Mbili, Malawi walikuwa bado hawajajenga ubobezi mkubwa kwenye tiba ya tiba na matibabu ya moyo na pia saratani. Kwa hiyo tukasema hatua ya mwanzo tuwaunganishe hospitali yetu bobezi ya Jaka ya Kikwete ya moyo na hospitali ya Queen Elizabeth ya Malawi. Tukakimbia sana, tukawaunganisha, wakaweka makubaliano. Kwa hiyo ikawa Jaka ya Kikwete anapeleka madaktari bingwa Malawi wanafanya kambi ya matibabu, wanafanya clinic pamoja wanafanya tiba pamoja wagonjwa ambao wanaonekana wanahitaji rufaa target yetu tulitaka wasiende Afrika Kusini wala wasiende India tumeshaka usafiri wa basi liko basi moja linaloitwa la Falcon ama wale wenye uwezo wa pande ndege wanakuja jaka ya Kikwete wanapata matibabu ya kibingwa wanarudi Malawi yani bei ingeshuka kwa kiwango kikubwa sana ili lime, nimeondoka Malawi tumesha likamilisha kambi imefanyika na hata sasa wako wagonjwa wanaotoka Malawi sasa wanakuja jaka ya Kikwete na hawaendi India na hawaendi South Africa ambako ni gharama kubwa ambacho tulikuwa tumeondoka nikiwasi sana wenzangu e, serikalini ni kwamba tuweke government to government arrangement ambapo wagonjwa wakijwa wanatibiwa ama kwa bima arrangement ama kwa serikali arrangement wanapotibiwa wamemaliza serikali na deposit na ni kitu ambacho tayari kinaendelea. Then hatu ilikuwa inofuata ilikuwa tunawachukua sasa e, Moi aende akaweke ile kuziba lile gap la yule bingwa mmoja wa kurekebisha uso na maeneo mengine ya mifupa ambayo hii ilikwenda kufanyika na Kamuzu Central Hospital ya Lilongwe alafu na e, watu wetu wa e, taasisi ya saratani na wao walikwenda Lilongwe kwa wana Kamuzu e, Cancer Institute wanaenda kuanzisha na lengo ilikuwa sio tu tuo tunatibu wa Malawi moja kwa moja. Lengo ilikuwa tukajenge uwezo na uwezo unatoka kwa nchi ya Kiafrika tofauti na desturi kwamba uwezo labda hutoka nchi za Magharibi. Kwa tuwajenge uwezo ili na wao waanzishe senta zao istaki ya mifupa, ya moyo na ya saratani. Na tulikuwa tunakwenda vizuri sana. Bahati nzuri e, mpaka naondoka aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa Queen Elizabeth kwa kazi nzuri hiyo aliifanya ya matibabu ya moyo na JKCI Mheshimiwa Rais eh, Lazarus Chakwera akamteua kwa katibu mkuu. Kwa kweli tulikuwa jambo zuri sana kwa sababu na mtu mtendaji wa sekta nzima ya afya ambaye amefahamu. Lengo hmm. kuu ni kuendelea kuwaleta wa Malawi karibu. Na nafikiri kazi hiyo inaendelea. Ha, kazi nzuri bila shaka kwa sababu um kimapokeo kuna maratizo yamewahi kutokea kati ya Tanzania na, na, na Mala, Malawi uh, enzi ya miaka 60 sabini Nikwe. na kadhalika lakini sasa hivi na Malawi kuna uh, sifa nyingine ina sifa nyingine kubwa sana kwamba kuna watu wengi walio 
ishi Tanzania ndio wenye nafasi nzuri tu Malawi ni kweli katika uongozi wa siasa katika shughuli za kibiashara na kadhalika je mna pale Malawi mlikuwa na uh, utaratibu wote wa kukutana hawa watu na kuwajua mimi najua baadhi yao sije kama bado wanaishi akina Mkasungura na, na na kadhalika ni kweli pamoja na kwamba ulikaa muda mfupi sana <coughs> lakini labda ulipata tari ma ulipata wasaa angalau wa kukutana nao au au kwa mpaka naondoka sikuwa nimeonana na chief Makasungura ni mtu maarufu sana Dio. anaipenda sana Tanzania eh amekuwa watu ambao mmoja wapi watu ambao wamenufaika na huduma za JKCI yeye pia ni mmoja wapo kuna askofu mmoja anaitwa askofu Simama ana kanisa kubwa sana ni mfanyabiashara mkubwa sana na yuko huko e, kuna wako watu wengi ningesema nitaje majina lakini wako watu wengi mm-hmm. lakini diaspora ya Tanzania Malawi mm. huenda na watu kati ya 200 mpaka 500 ambao wametawanyika kwenye maeneo tofauti tofauti e, iko diaspora community kubwa mzuzu na unajua ndio sasa unaelekea Mbeya iko diaspora community kubwa Mkata Bay iko katikati ya unatoka Karonga unakuja Mzuzu e, ukitoka Mzuzu hapo katikati kuna mji mmoja na usahau sasa lakini unakuja Lilongwe Blantyre kwa maana hiyo Aa, lakini kuna wafanyabiashara wengi sana ambao Malawi inakuwa hub then wanakwenda Mozambiki Msumbiji upande wa magharibi mwa Malawi alafu wanaingia Malawi alafu anakuja. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kupata nafasi ya kuwa na mahusiano mazuri na viongozi wa diaspora. E, ndoto yangu ilikuwa na hii si nisemwe watanisamee fikra hii nimekuwa nayo hivyo na hata 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 Cuba niko nayo hivyo. Kuna ile dhana ya kidesturi kwamba balozi ukifika unaonana wa Tanzania unawaambia ishini vizuri, mti sheria bila shuruti muwe na watu wa kufuata sheria katika nchi za watu mimi kwangu mimi doesn't make sense unajua watu wanaweza kuwa wahalifu kama hawana fursa watu wanaweza kuwa wahalifu kwa sababu hawana access kwenye vitu vinavyoweza kuwafanya wawe na utoshelevu kwa mimi katika miezi tisa nilisema naomba tupambane tutambue fursa ambazo mimi nitawaambia wa Tanzania <coughs> sitawaambia habari za muishi hapa kwa nidhamu na nini mtawambia jamani ye, mfano fursa nyingine tuliipata Malawi na tuliifanyia kazi Malawi ndio ana share ya asilimia 30 ya kitu kinaitwa MDF boards MDF board ni hizi board wanatumia kutengeneza vitu vingi sana hizi ni board nyepesi za mbao zinatokana na maranda ya baada ya kwa umefanya kazi ya, ya, ya mbao na nini kwa ukitoa Malawi ana share ya asilimia 30 40 anemfuata ni Afrika Kusini, Uganda, Uturuki, China. Na hii board moja ikiuzwa hapa Tanzania ni zaidi ya laki moja. Kwa mimi nikamwambia mimi nishagundua fursa. Sasa nataka wa Tanzania tukae. Wanaoingia kwenye biashara ya MDF board mimi nimeshaweka utaratibu na benki za nyumbani. Mimi huku ubalozi ni garanta kwamba mzigo upo. Wewe ka garantii soko na mteja nyumbani. Katikati hapa mimi naiambia CRDB au NMB mpeni pesa huyu mzigo huko. Mzigo ukifika Tanzania unafika kwenye warehouse maalum. Pesa inalipwa na wateja, CRDB ana clear kwa e, inaitwa nini ile letter of credit kwa kampuni ya Malawi. Mm, so nilitaka wa Tanzania kule tusiishie kuambiana muishi kwa nidhamu. Ni kuambia sasa kuna soya. We uko Malawi unalima ama hulimi? Haya kuna mbao pia zinachukuliwa kutoka Tanzania kwenda Malawi zile mbao za mipaina kwa mfano zinapelekwa sana kule. Kwa hiyo nataka tukiwa tunakaa kwenye kikao cha Watanzania na mwambie he tupe hesabu bwana wewe MDF ngapi? Wewe mbao ngapi? Wewe wasoya ngapi? Malawi wananunua sana vifaa vya ndani kutoka Tanzania, mabakuli, zile zinaitwa zile seti za jikoni na nini. Kwa tu tunakaa kikao cha jumuiya ya Watanzania tuzungumze mambo ya kiuchumi ndio ilikuwa maono yangu kwa kwa kwa, kwa Malawi kwa hiyo ninakusanya hizo fursa kwa niliweza kwanza kuongea na viongozi niwaambie na wale wachache ambao niliweza kuonana nao mm. ndio nikasema siku tunafanya diaspora mkutano wa watanzania waishio Malawi 
ni siku ya kugawana fursa ndio nilichokuwa nina ninakitazama lakini namshukuru Mungu kabla ile alijatimia nikawa nimepata uhamisho wa kikazi kwenda Cuba sana sana kushukuru sana ndugu balozi um, hiyo nadhani imetupa picha ya kutosha kuhusu nini umefanya ukiwa Malawi na kwamba naona kama unafuatilia mwenzako alichukua kwa sehemu nafasi yako bado ana, ana, anaendeleza hiyo kazi lakini mara pap <laughs> ni kweli Cuba Cuba <laughs> eh uh, uh, mara ukajikuta uko Cuba ndio hata Cuba bila shaka ni mbali ni mbali sana sana na Malawi <laughs> mbali sana habana mpaka Lilongwe ni kilomita 1017 saba eh, mbali, mbali kama sana. kama hapa na Kibaha <laughs> <laughs> Sasa umekwenda uh, Cuba sasa. Ndiyo. Mazingira tofauti. Sana. Lugha tofauti. Bila shaka hata salamu umefika pale hujui namna. Kabisa kabisa. umejifunza tu. Uh, buenos dias. Eh, buenas tardes, buenas noches. Lakini uka mazingira tofauti kabisa. Sasa right. umeionaje Cuba? Cuba uh, umeionaje? Yaani <laughs> sasa tunajua ni tofauti, ni tofauti sana na Malawi. Ndio. Umeona vipi taswira ya Cuba mara ya kwanza? Mm. Unaingia pale. Uh, Sijui kama uliwahi kutembelea hata siku. Hapana, hapana. Kwa kujawahi hata kutembelea mwaka 2019. Ndio. Mzee Mangula akiwa makamu wa mwenyekiti wa chama alifanya ziara ya Cuba. Ndio. Na nakumbuka kulikuwa kuna namna tungalisafiri na yeye lakini nafikiri majukumu yakabadilika kwa sababu kupata nafasi ya kwenda. Kwa hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Kwa ni mara ya kwanza na ingia. Tua Havana. Yes, yes. Na uka, ukaionaje? Ili ukupiga usoni mara ya kwanza ni nini hasa? Mm, so kwanza wakati nakwenda nilikuwa na mawazo mengi sana. Kwa sababu Cuba ni nchi tumekuwa na uhusiano nao mkubwa sana wa kidiplomasia kwa kihistoria. Uh, Cuba imekuwa ina ubalozi hapa kutoka mwaka 62. Na nilipata nafasi kuona na balozi wa Cuba, kanitembeza kwenye ubalozi, akanisimulia kuhusu Cuba. Uh, lakini naenda Cuba nikitambua ya kwamba Cuba iko chini ya vikwazo vya Marekani, eh, vya kiuchumi. Eh, ni tofauti na vikwazo vingine ambavyo Marekani huwekea nchi zingine. Kule wanaita Kiingereza ni economic blockade ni kama vile mtu akuzungushie ukuta wa moto. Alafu naendelea kuchochea miaka sitini. Nyi mnakaa mle ndani maana yake hamwezi kutoka nje kirahisi na huwezi kwenda Cuba kirahisi. E, kwa mazingira ya Cuba huwezi kutuma pesa Cuba kirahisi mpaka utumie mbinu fulani fulani. Yaani hata serikali inabidi zitumie mbinu kupeleka pesa Cuba. Na huwezi kupeleka Cuba dola kwa sababu imezuiliwa kwa kuna namna nyingi ambazo e, ni itoshe kusema. Kwa nafahamu wana vikwazo kwa miaka sitini na wanapambana sana. Maazimio mengi umoja wa mataifa yamesema hii jambo sio la haki lakini liko pale pale. Kwa na tu Cuba e, Jose Marti International Airport e, wamefika ndugu zangu wa ubalozi kunipokea. Ilikuwa kama saa tano usiku. Kwa tunatembea mji wa Cuba ni mji mkongwe sana umri wake miaka tano na nne. Kwa ni nusu ya milenia, nusu na zaidi kidogo ya milenia. Ina majengo makongwe. Yaani kama mji mkongwe Zanzibar ina mfanano sana na Cuba. Mm. Au lindi kidogo. Ehe. Au sema Bagamoyo. Mm. Kwa hiyo nimefika watu wana furaha sana. Yaani wamekataa kuishi mateso. Kwa hiyo wa Cuba eh, sifa yao moja wanapenda kula moja wanapenda kucheza muziki yani utawatoa kwenye mambo mengine yote muziki hmm. hawawezi kuacha wana vitu kule wanaita kasa la muzika yani kama nyumba ya muziki kila weekend ama kutoka Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumamosi Jumapili hmm. kasa la muzika ni kivumbi Asa mnajiuliza, hawa mbona wana shida? Mbona wako hivi? 
lakini wanajipenda wanapenda kuvaa wanapenda kuwa wamependeza muda wote na changamoto zote kwa ile usiku wa kwanza niligundua kwamba havana barabara ziko zina mtihani kama za kwetu ehe na tobo tobo e, yako ehe. yako hapa na pale ehe. lakini mji umepangwa yani unaweza ukashika rula mtaa mzima ule ukuta nyumba iliweka pembe hivi ukiweka rula nyumba ya kilomita moja kule ni mstari mstarini na hii si zimejengwa mwaka miaka 50 iliyopita ni miaka zaidi ya 60 kwa hiyo ni kitu kimoja ikija kwenye mipango miji Cuba imepangwa kupaka vijijini na nasema sio ku exaggerate ukiweka rula hivi nyumba hakuna mtu kapeleka pua mbele wala nyuma ni wote mstari mmoja hivi hicho ni kitu nimejifunza lakini kingine eh, Cuba ni nchi ya kijamaa ina mfumo au niseme modeli ya kiuchumi wa kijamaa ambao serikali imeshika nyanja zote za uzalishaji serikali kwa asilimia kubwa ndio mwajiri serikali kwa asilimia kubwa ndio mzalishaji serikali kwa asilimia kubwa ndio mfanyabiashara serikali kwa kiasi kubwa ndio mtoa huduma na nikisema huduma kwa maana huduma za afya Cuba ni bure huduma zote za kawaida mpaka za kibobezi Elimu ya Cuba ni bure kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Um, e, usafiri wa barabarani unatolewa na serikali. Taxi asilimia kubwa ni za serikali. Uh, kwa ni Cuba kila kitu kiko centered around serikali. Na ina uzuri wake na ina changamoto zake. Yako mambo mazuri ambayo tunaweza tukajifunza kutoka Cuba na yako mambo ambayo wa Cuba wanaweza wakajifunza kutoka kwetu. Jambo moja kwa mfano. Uh, Cuba wame specialize kutoka shule ya msingi. Mfano. Cuba unaweza kuanza shule ya msingi. Shule ya msingi kabisa mfano mimi shule ya msingi mbuyuni Oyster Bay pale. Naanza pale kusoma e, muziki kwa shule ya msingi naanza kucheza na zile wanaita sindo violin, violin au yeah. magita. Shule ya msingi, kwa mimi shule ya msingi mbuyuni na specialize muziki. Kwa masomo mengine ni elective kama hesabu kidogo, sijui eh, sijui kilimo kidogo, sijui geografia kidogo, lakini my main major ni muziki. Kwa naanza shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Sasa imagine mtoto anaanza miaka mitano mpaka anamaliza 21 ni bingwa kiasi gani wa muziki. Kwa Cuba ni kati ya tatu bora kwa elimu ya muziki ulimwenguni. Hizi muziki ya kimangalibi kama sima opera, sijui manima, orchestra, majaz, Cuba wamefitiliza. Hii mambo ya bale ya kucheza unainua miguu juu na zunguka unafanya nini Cuba wamefitiliza. Kitu ambacho Cuba anaweza kujifunza kwetu kimoja kwa, kwa maana ya leo sasa hivi serikali ya Cuba inafanya movement kubwa ya kufanya maboresho ya mfumo wa kifedha. Kwa hiyo wanataka kutoka kutoka kwenye a cash, a, 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 a cash society ambapo watu wana transact cash, unatoa pesa unapewa bidhaa, unatoa bidhaa unachukua cash. Kwenda kwenye a cashless society. Na nadhani it's an abrupt process Cuba wameichukua. Lakini huwa kuna hasara moja. Watu wanapokuwa kwenye a cash society huwa wana imani yao ipo pesa yako nimeishika mwenyewe. Mm. Nimeweka chini ya godolo ndio naiamini. Naamini ama godolo au nimeichimbia chini. Simwaamini mtu simwaamini mtu mwingine. Asa ukiwa na watu wote kwenye a cash society kwenda kwenye a cashless society ambayo asilimia mia moja ni the banking eh, eh, system wale walikuwa wanaweka chini kwenye magodolo huwa hawana imani sana na benki. Na benki huwa zijawafikia wote. Sasa huwa kuna hiyo apathy eh kile kitu ndio kusema ah hapana nipeleke pesa yangu benki. Ninaiweka kirahisi kuitoa mtihani hapana. Sasa hawajafanikiwa kitu kimoja hapa katikati huwa wana kitu wanaita eh, non banking financial services ambazo hapa Tanzania tumefanya vizuri sana. Ndio hizi mobile money mae kuna sim banking halafu kuna mobile money purely si benki na si cash lakini pesa ninaishikilia mwenyewe 
Kwa hiyo tunapanga kuwakaribisha ndugu zetu wa TTCL. Nimewafikiria ndugu zetu wa Halotel. Ah, uh, ndugu zetu wa Airtel kwa sababu wanaka uhusiano na serikali. Na watu wa Cuba wanaweza kuwa more comfortable na mtu ambaye anashirikiana kidogo na serikali. Lakini kampuni ambayo ni purely private eh inaweza isiwe comfortable kufanya kazi Cuba kwa sababu inaweza kuwa inaogopa vikwazo vya Marekani. Ili na sisi tukoe na mchango Cuba kuambia tu, tujenge the non banking financial services ili kuwawezesha wa Cuba ambao pesa zao ziko nyumbani waziingize kwenye mobile money and then kadiri muda wanavyokwenda watazitoa kwenye mobile money wataziingiza kwenye the banking system na imani itakuwa mchango wetu pia kwa watu wa Cuba uh, lakini kingine ambacho nimejifunza kuhusu Cuba ni hizi huduma wamejenga uwezo mkubwa wa ndani kwa mfano huwezi kuingiza mbolea ya Cuba kutoka nje kwa sababu Marekani atazuia meli yoyote inayotoka Kokot inayokwenda Cuba unless Huyo mwenye meli ni mtu jeuri, mwenye kiburi na asiyemuogopa Marekani. Ukiwa Cuba ndio utaelewa Iran ni mtu mwema sana. Kwa sababu anayem supply mafuta Cuba ni Iran. Ukiwa Cuba ndio utaelewa Mrusi ni mtu wa maana sana. Ndio ana sustain maisha ya watu wa Cuba kwa kuwa supply mafuta. Au wengine wote wako kimaslai na uoga uoga hapa na pale na nini? Wameufiata. Ah kabisa. Kuna yeah. kitu kimoja ambacho kwenye logistics za mambo ya usafiri wa majini ni lazima kiwe hivyo. Meli ikija Dar es Salaam kutoka Uchina ikashusha ika mzigo. Huwa tayari meli ile tumeshaibook kwa mzigo mwingine kutoka Dar es Salaam kwenda Uchina. Lakini Cuba Marekani ameruhusu bidhaa fulani fulani, Cuba anaweza akazichukua kutoka Marekani. Kwa meli inajaza vitu Marekani inaleta Cuba. Siku ya kurudi ni mwiko kubeba bidhaa yoyote ya Cuba kupeleka Marekani na meli na uditupu Marekani. Ni kitu ambacho hakifikiriki lakini hmm. kinafanyika. Lakini kwa, kwa, kwa mantiki ya blockade ndio. Uh, hawa Iran wanapita wapi? Hawa si. Iran si yeye mbishi. Ha, hawapeleki manowari kuwazuia. Ila wanazuia kiuchumi kwamba meli yako ikiwa registered imekwenda kwenye bandari yoyote inapigwa inapigwa ban Marekani miaka miwili. Hasa hakuna mfanyabiashara wa meli atakayekubali meli yake iwekewe kikwazo cha kuingia Marekani. Hasa mameli yale ya Irani <laughs> hayana mpango wa kwenda Marekani. <laughs> Kwa hiyo yanakuja yanaleta mafuta yanaondoka zake. Kwa hiyo inabaki tu wabishi yao, wabishi wameingia, wabishi yao, wabishi wameingia. Yeah. Na afya. Ndiyo. Cuba wana wana sifa kubwa sana katika masuala ya afya. Nakumbuka wakati ule wa kigombana wazi wazi Marekani na na Fidel Castro alipokuwa akisema kwamba sisi Cuba tumepeleka madaktari wengi zaidi nchi za dunia ya tatu Ndiyo. kuliko WHO ni kweli sasa hebu tuzungumzie kidogo juu ya mm-hmm. huduma Saka. za hasa utafiti na na utoaji wa huduma Ndiyo. bile bile uh, sasa unajua vikwazo vilianza mwaka 59 kwa hiyo kuna watoto wamezaliwa kizazi cha tatu wanaishi vikwazo vya Marekani na kitu kimoja Fidel alifanya kikubwa sana ilikuwa ni kujenga uwezo wa ndani akitambua e, kiku, vikwazo vya kiuchumi havitaondoka leo wala kesho. Kwa kwanza alitrain wa Cuba wengi sana kwenye sekta ya afya. Na kwenye ubobezi wa maeneo mengi kwenye eneo la afya. Ikafika pahala nadhani sasa ikageuka ikawa situ kutoa e, 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 mafunzo ya e, sekta ya afya kwa matumizi ya ndani lakini wakaigeuza kuwa pia chanzo cha mapato kwa serikali ya Cuba. Kwa wanafundisha madaktari wengi, halafu wanawa deploy madaktari kwenda nchi mbalimbali kwa kiwango fulani wana charge ambacho pesa inarudi nyumbani Cuba. Kwa Cuba ni nchi ambayo imepiga hatua ya kufika e, kupeleka nje ujuzi, ku export skills. Na hii hasa kwenye eneo hili la afya wana kitu wanaita uh, white brigade. White Brigade ni ha- kundi la madaktari ambao wanakwenda kutoa huduma Latin America, Amerika kwenyewe, Ulaya na Afrika yote na Mashariki ya mbali. 
Vietnam kote huko wamefika wanapeleka madaktari na wanafundisha Cuba madaktari bure wa Cuba na Cuba ikasema ah haitoshi wakaanza kufundisha na madaktari wa nchi nyingine kwa kwa mfano kuna shule e, inaitwa Elam uh, Escuela la e, me, e, Latin Medicina Latin Americano shule ya e, udaktari kwa ajili ya kusini mwa Amerika. Kwa hapo daktari yoyote alisoma Cuba. Lazima kapita elamu e, katika mji unaoitwa Artemisa kama kilomita 30 e, ukitokea e, Havana. Na aligeuza wakati mwingine makambi ya jeshi kuyafanya vyo vikuu. Na vyo vikuu viko vingi kwa mfano University of Havana ina miaka miambili tisini na tano mwaka huu. Kwa wana, wana ule ukongwe kwenye eneo hilo na ambao Fidel Castro aliuendeleza. Sasa kwa sababu ya vikwazo hawaruhusiwi kuagiza dawa na vitendanishi kutoka nje. Kwa ilibidi tena wajenge uwezo wa ndani wa kuanza kutengeneza dawa zao. Kwa kule wanasema jeu wanasema e, big pharma duniani mm. na wao kule wana kitu wanaita E, bio Cuba Pharma ni taasisi likubwa kabisa la serikali very independent na lina mataasisi chini ya utafiti wa kitabibu zaidi ya 40 kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa wao wanafanya research and development, wanafanya clinical trials, wanatengeneza product inayoweka kwenye orodha. Bio Cuba Pharma ndio umbrella. Kwa wanadawa Cuba wanatengeneza ambazo wanazitumia kujiendesha e, maisha yao na kutibu watu wao. Vinabaki vitu vichache sana sophisticated ambavyo ndani uwezo wao hawana ndio wanavihitaji kutoka nje. Na ambavyo vingi vinaathiriwa pia na blockade ya Marekani. Mfano, uh, Cuba wameweza kwa sababu ya kwa sababu ya kuminywa, wamejengewa uwezo mkubwa, wakawa innovative, wametengeneza dawa ambazo ulimwenguni hakuna. Mfano, wagonjwa wa kisukari huwa wanapata vidonda kwenye miguu wanaita diabetic foot ulcers. Ulimwenguni Cuba ndio wana dawa ya kutibu. Wanasindano wanachoma tree 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 vidonda vinakauka mguu na kaa sawa stori inaisha. Unaendelea kubaki ku manage sukari yako. Lakini wakati wanakwambia sukari haina gatiba, wamefanya utafiti mkubwa kwenye mimea dawa, medicinal plants. Kwa ziko dawa Cuba nimeona za kutibu sukari. Za kutibu pumu unajua kwenye conventional medicine wenye udaktari huu wa kawaida wa kidesturi pumu hainaga tiba lakini Cuba wanatibu pumu kuna ugonjwa unaitwa vitiligo unaweza tu ukaamka asubuhi kuona ngozi yako inaanza kubabuka kama umeungua moto Cuba kuna dawa hapa hakuna dawa hapa tunahangaika sasa hizi na ugonjwa wa homa ya ini hepatitis Cuba kabla hujapata hepatitis unaweza kuchoma chanjo wanayo chanjo yao ambayo sio hizi chanjo za kileo za MNR nini sijui za kwao ni zile ambazo wanatumia mwili wenyewe wa binadamu sijui wanachukua chukua vitu gani hivyo ambazo ni salama sana lakini Cuba wana dawa ya homa ya ini yani wanakuwahi hujapata unachomwa chanjo ya homa ya ini umechelewa unapewa dawa Cuba Wanadawa ya korona ya kidonge unagonga ti korona kwa heli. Ku utagundua hata <laughs> tumewahi kuwa na kaubishi bahala lakini unagundua ziko options nyingi ambazo sasa hazijulikani kwa nini Marekani kila Cuba anapoenda Marekani atakwenda kusema eh nyinyi mkolofi mwacheni huyu mshirikiane naye. Na mkishirikiana naye ah, basi watu wanarudi. Kwa hata WHO E, shirika la afya duniani hawa recognize dawa za Cuba kwa vikwazo vikwazo tu wakipeleka leo hii wanasema mmesahau photocopy mkipeleka kesho kutwa wanasema mbona mjaleta carbon paper wakati siku hizi tutuvi carbon paper mkienda leo na kesho wanasema maneno maneno tu hivi lakini wana, wana dawa moja ya rheumatoid arthritis wamemaliza clinical trial mwezi wa saba mwaka huu hii ya maumivu makali na ni mwili wenyewe unakuwa kama unajiumiza wenyewe imetoka mm. Excellent. Hapa nyumbani kivile ni kile ki, kichupa kidogo cha sindano. Hiyo dawa ni shilingi 
sindano moja. Cuba ni kama laki moja themanini. Kwa hiyo nagundua kuna fursa nyingi sana kule Cuba na mimi kama nilivyosema mwanzoni kwenye sera ya mambo ya nje ni kama miwani yangu ninapokuwa Cuba lakini kinacho ni taarifu ni shida za watu wetu nyumbani. Kwa hiyo tayari nimesha identify magonjwa haya nyumbani kwetu ni mtihani. Kwa hiyo nimekwenda Cuba nikawaomba bye Cuba farmer na waomba tuje tununue. Kwa hiyo nikaongea na mamlaka nyumbani. Jamani eh wale wa Cuba wala hawana shida na sisi kwenye jambo hili. Kwa kusema sisi watakuja hapa waombe si kibali sijui waje kuuza dawa kilomita hizo 17000 they will never do that. They would rather wafanye biashara na Venezuela, wafanye biashara na Nicaragua, wafanye biashara na eh, Colombia, wafanye biashara na Panama, wafanye biashara na nchi za Karibe eh, kuliko kuja Tanzania. Kwa mimi ndio mwenye shida nina watu nyumbani huko magonjo haya na wasumbua wana dawa nyingi za kansa kwa mfano tibu Cuba wanatibu kansa ya koo na kansa ya mapafu wanatibu alafu wana ubobezi mkubwa sana kwenye maeneo tofauti tofauti kwa mfano unajua yule alikuwa anaitwa Diego Maradona yeah. alipokuwa amepata uraibu wa madawa ya kulevya aliponea Cuba kwa kiwa Cuba wamebobea kwenye hiki kitu anaita lifestyle diseases kwa hiyo hii mambo unaweka watu pale na mnawa monitor wanapewa dawa na nini na wanaacha kabisa uraibu wa madawa ya kulevya. Cuba wanafanya. Kwa hiyo nimeongea na wenzetu hapa nyumbani kuambia kwamba tutengeneze exception kwa Cuba. Maadamu wagonjwa wapo hospitali zenye wagonjwa hao ambao dawa hatuna. Mimi nawaambia serikali ya Cuba tunaomba hizi dawa tunazinunua kiserikali kwa nitapewa bei ya kiwandani na zitafika Tanzania kwa bei ya kiwandani kwa usafiri mdogo tu watu wapone hapa e, nina imani hatutaweka mlolongo mrefu rasimu e, mambo yale ambayo kwa kweli inaelekea umeisahau Tanzania <laughs> ndio ninachoomba Mungu uh, 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 rasimu utakumbana nao ndio <laughs> ninachoomba Mungu ila tujiandae ujiandae kupambana kupambana nao kwa sababu unaujua ni kweli nafahamu na ndio maana nimesema tutafute <laughs> exception watu wetu wapone sawa ukimwambia Cuba eti njoo uomba leseni kuomba leseni dola 1500 kuomba leseni siji ya chanjo dola 3000 kuomba siji dawa za kawaida dola 2000 Cuba wenyewe hawaishi maisha wana survive nani atafanya kitu hawatafanya Alafu watu wetu wenye shida watakosa hiyo fursa. Tuseme tu kwamba umeshawaeleza watu nyumbani hapa. Nimeshawaeleza. Kwamba hizi fursa zipo? Ni kweli. Wenzetu hii kazi wanaifanya? Ni kweli. Hizi shughuli zote wameshaziwekea utaratibu? Ni kweli. Kilichopo ni kwenu nyie kuonesha nia ya kutaka Ewa. hicho kitu basi kipatikane hapa. Basi. Na, na kingine nafanya cha mwisho. Ndio. Um, watu husafiri kwenda Ujerumani, Marekani kwa check up wale wana uwezo. Uh, sasa tunaweka utaratibu pia labda kwa viongozi kwa sababu gharama za kibo zitakuwa ndogo sana. Kwa Mungu akipenda ikifika wiki ya pili ya Januari nitatoa taarifa ya hospitali za kibingwa Cuba na huduma wanaweza kutoa. Wale watu wanaweza kujichanga ndani ya mwaka mmoja wakaja kufanyiwa full body check up na follow up na nini tutatoa hiyo pia fursa kwa watu hao. Ah, asante sana. Yeah. Sasa nakushukuru sana. Um, nakushukuru sana. Nakushukuru sana kwa, asante. Kwa hayo. Asante sana. Uh, nakushukuru sana. sana. Balozi Humphrey pole pole. Um, hiyo inatumalizia mazungumzo haya ya, ya ubalozi asante sana uh, lilongwe na habana nashukuru sana